É isso aí, gente. A partir de hoje, é, muitas novidades no Esporte Fantástico. E o programa de hoje começa pegando uma carona com craques que muita gente conhece bem. Eles são rápidos para encontrar os melhores caminhos e habilidosos para driblar o trânsito de São Paulo, que a gente sabe que não é nada fácil, pelo contrário, né? Mas será que os taxistas também batem um bolão dentro de campo? Nervosismo Estresse Em São Paulo, a quantidade de carros e os congestionamentos tiram muita gente do sério e às vezes causam alguns aborrecimentos. Dessa vez, nosso carro de reportagem ficou preso no trânsito. E para não deixar de fazer a matéria, eu tive que pedir ajuda. Alô? Alô, pois não? Oi, amigo, a gente está precisando de um táxi. Aqui aqui pra Rua da Barça, na TV Quanto tempo você está aqui? Cinco minutos. Legal, então vamos combinar assim. Daqui a cinco minutos eu estou lá na portaria. Daqui a cinco minutos eu estou chegando aí. Não é pouca gente que corre para um táxi na hora do aperto. Em São Paulo, são 35 mil taxistas que levam mais de 9 milhões de passageiros por mês. Nosso destino é um campeonato de futebol que já é tradicional por aqui. E parece que ainda vai dar para economizar na viagem. Rogério, a gente está indo para o bairro do Jaçanã. Onde acontece aí um campeonato de futebol dos taxistas. É nada. É sério. É mesmo? Tô indo pra lá, pô. Campeonato de taxista, ali, no, perto do Guapira, ali naquela região do Jaçanã. Exatamente. Também. Você joga bola também? É, a gente tenta, né? <risos> então, vamos embora. Da Barra Funda, onde fica a Record, até o Jaçanã, o caminho é longo. E dá tempo para descobrir que o Rogério, o nosso craque do volante, tem família no futebol. Ele é irmão do lateral esquerdo Rubens Cardoso, que já jogou por Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, Coritiba, Internacional. Rogério também tentou fazer carreira com a bola, mas não teve a mesma sorte. A gente pode resumir naquela música do Skank, né, mano? Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol, né? Mano? Quando a gente chega ao local do campeonato, dá pra perceber que não são poucos os taxistas que tiveram esse sonho. Quantos Nós times participam já. desse campeonato? É, é? Começou inicialmente com oito times, já chegamos a 18 times, mas atualmente, hoje, ele está oficialmente com 10 times. Tem gente boa de bola aqui mesmo, Valdir? Eu costumo dizer pra eles assim, eles chegam aqui que nem taxistas, se trocam que nem jogadores e entram em campo que nem boleiros. Boleiros de verdade, como esta turma aí do churrasco que já dividiu o campo com gente conhecida do futebol brasileiro. Eu joguei no Santa Cruz, tive a oportunidade de jogar com o Rivaldo, com o Val, Bileto. Joguei com o Dinelson no Guarani, passei pelo Curitiba, com o Keir, São Pedro Quem. E como é que essa história aí do futebol se transformou na vida de taxista para você? <risos> <risos> o que esperava que ia cair aqui, né? <risos> mas, mas tá legal, tá gostoso. Rapaziada aí, faz sempre uma farra no final de semana, é, é gostoso, é gostoso. Entre os taxistas, o importante é a animação. Mesmo porque, em alguns casos, a forma física já foi embora faz tempo. Aqui um jogador aqui, ele tem um físico do Ronaldo, mas ele não é atacante. Não, não. Mas não é atacante? Não, não sou atacante não, sou defensor. Joga na zaga, Joga na zaga. Mas físico de atacante você tem. Físico do Ronaldo. Ah, pelo Ronaldo sim. Agora não atrapalha não essa barriguinha pra jogar? Cara? Atrapalha um pouco quando o quando atacante é meio que rápido, né? Pra a gente ter uns pulmão bom, né? Tem um... Nada que o um ombro também... Um... É, umas trombadas ajuda bastante. <risos> Mas será que é mais difícil enfrentar os trancos de um zagueirão desses ou um dia de trabalho no trânsito da capital? Trabalhar no trânsito de São Paulo é mais difícil, né? Porque você encontra a diversidade de dificuldades, barreiras aí que a gente tem na contra a cidade, aí chuva, alagamento, tudo isso que tem na cidade. Então acho que é mais difícil é trabalhar no dia a dia. E vocês, lembram do Rogério lá do início da matéria? Olha ele aí todo cheio de pose com a número 11. Esse aqui é o nosso time aqui, o... O União dos Amigos do Táxi, agora nós vamos demonstrar o nosso verdadeiro futebol aqui. Então vamos provar que nós somos melhor aqui do que na rua aí no táxi aí. Então, vamos ver. Rogério mostra estilo na hora de dominar a bola. Consegue um bom drible. E até começa a jogada de um gol. Só que na hora de decidir... 
sem problemas. Em campo eles jogam sério. Mas mesmo antes da partida começar, os motoristas jogadores já saíram ganhando. Nós estamos ganhando aqui saúde para a gente poder dirigir mais no meio da semana. O fim de semana é feito para a gente tirar um lazer. Mas daqui a pouco todo mundo sai e vai tomar um banho e trabalhar. Isso aí, aproveitem a diversão. Afinal, é importante estar tranquilo e relaxado para aguentar a marcação forte, driblar os carros e deixar todos os passageiros na cara do gol.